，如果我跟你在一起，我会失去很多很多东西，这不是我想要的。如果我要过这样的生活的话，那么当初我不会向叶锦怡求婚的。你耍我？不，恰恰相反，我是为了你。你想过没有？如果我们在一起。拼命的工作，拼命的赚钱。我们为了供房、供车、赡养老人、教育儿女，你突然会发现你，你这不是你想要的生活，也不是我想要的。借口，都是借口。也许是借口吧，但是你想想你自己的母亲，想想跟你母亲在一起那个那个男人，他是你的继父吗？你母亲现在这个样子，就是你以后生活的写照。不管我信不信，你是不是都会把我甩掉？我跟你说的很明白了，我让你耐心等我。只要我的梦想成功了，我一定会娶你，但是需要需要一段时间。好吧。那只是你的如意算盘，和你的壮志雄心。我呢，我会去找叶静怡，向她揭发你到底是一个怎样的人。王锦，你太可怕了。当然，你可以选择揭发我。如果你认为你这么做是在报复我的话，你可以这么做，但是结果只有一个。你会永远、永远的失去我，还有你的好朋友。不会，我不会报复你，我依然爱你，依然会嫁给你。哎呀，倩倩，我跟你说了半天，你怎么不明白呢？我给你几天的时间，王晶，你好好想一想。是你去坦白呢，还是我去说？喂，你办完事儿了吗？啊，我马上就完了。你在哪儿？在你们公司这儿的咖啡厅。你在哪儿？知道了，等我办完事儿，我就去找你。到这个时候了，还可以那么稳重？我真是想看一看，到底什么样的事情才会让你害怕？今天就这样吧，我改天再约你，你自己好好想想。倩倩发个短信，我想让她跟我一起去拍照。嗯。哎，妈，嗯，你看那个人像不像王静？像王静想疯了吧你？啊，真的很像。在这儿呢，你怎么在这儿？来，快坐。我来接我男朋友。啊，倩倩有男朋友啦？你们两个和好了吗？你打算原谅他了？男人嘛，只要有一颗真心在，我可以既往不咎。呃，那打算什么时候结婚呢？快了，阿姨，很快结婚。真的吗？那太好了。要不我等等你，我们两个人办个集体婚礼。
，喜帖都发出去了，等什么呀？我给你发的短信你收到了吗？收到了。我待会儿有点事，你拍照可能去不了了。哎呦，倩倩，这可是我的终身大事，有什么事比我这事更重要啊？求求你去吧，我的身边怎么可以没有伴娘呢？对吗？于总，有事儿？其实也没什么事儿，就是我刚才那话我不是故意的啊，我家没狗。哦，下次注意。啊、哦，哎，这是你的相机啊，哎，你给我拍两张呗。别没事拍马屁，我不吃这个。哦，好。哎，对了，你认不认识？可靠的会修电脑的人，认识认识，我认识顶级的电脑工程师，啊是吗？怎么了？这样，我这台电脑呢有点问题，嗯、啊，交给别人修我不放心，一定给我修好啊！于总，叶文通，我正找你呢，你看看你这报表做的什么乱七八糟的！哎呀，于总，你看他。他让我特别有压力，跟奥特曼似的，我都不知道他小宇宙什么时候会爆发。你说我这样能学好东西吗？哎，不是你，行了，先去把电脑修好啊，头等大事儿，其他的你不用管，走。不是他，行了，刚来的，客气点啊。今天爸过来一起就好了。哎呀，我叫他来，他没来。他说在哪个位置啊？你俩站在我这个位置就可以了。啊，站在这儿，站这儿。好，这行吗？婚纱，哦，太漂亮了！那结婚的时候你就穿这套吧，好看吗？好看，好看。我们一起合个影吧，来，来吧，合个影。谢谢。静怡，我们去那边吧。好。妈，过来。你回来蹭饭的，我没做，你不会做呀？啊，你不会去买个菜什么的？妈，你前几天不是还说腰疼腿疼的吗？怎么又治上了？我不能老赖在你哥身上，我支一个三块钱呢，三个，哎，这一天的菜钱就出来了。得，九块，买菜去喽。我觉得你那个朋友倩倩啊，有点奇怪。倩倩是个好女孩，只是她的家庭背景，这个她自由选择不了。那她不会影响到你吗？她怎么会影响到我啊？就是觉得吧，咱俩不是要结婚了吗？但是她总住在你那儿，不太合适吧？等我嫁给了你，她就会搬走了。再说人家千里之外来参加我的婚礼，我总不能把人家拒之门外吧？那她不是自己有家？他那个家，你放心，任何人都影响不了我们之间的感情。那好吧。我最喜欢百合花的香味儿。我妈就不喜欢鲜花。但是你不了解女人，哪有女人不喜欢鲜花的呀？哦，对了，我给我妈打个电话，让她做饭啊。不用了，我又不是外人。回来了，哎呀，事先也不来个电话，真是的。妈，我们回家还要打报告。<笑>阿姨，这送给您的
。哟，倒是蛮漂亮的，花不少钱吧？静怡啊，咱们以后不新买这个了啊。有那钱，咱们还不如买点米，买点菜。你看这又不能吃，不能喝的，浪费了。你看我那假花啊，插了好几年了，照样的好看。这鲜花，插不了两天就蔫巴了。看他一眼呢，就十块钱，还不如你们经常回来看看我。啊、知道了，阿姨。锦姨，陪我妈好好聊聊，我去换个衣服。好的，好，坐下吧。阿姨，您这是在织织织织帽子啊？那个，哎，那个是帽子，我这织一个三块钱呢。啊，是吗？嗯。给谁给你？服务员。哎，你好，小姐，什么车帮助您的？能把手机借我用一下吗？行。谢谢啊。喂，哪位？你想逃避我吗？放聪明点儿。我现在就在叶静怡家附近的那个酒吧，就是对面的那个。你来找我你撞了人，你还有理了？下来，走路不长眼睛，你瞎子啊你啊！你怎么怎么说话呢？我让下来，我不下来，下来！你敢撞我车？你干嘛呀？你啊你！哎，你好，警长同志。你好。怎么了？这是你？吴总，你看我被这个疯女人打的。你再胡说，我撕了你的嘴！哎，你试试，你还来劲了？坐下来说。坐。这样了还这么横。呃，警察同志，你好，我是他上司，我来保他。哎，刘总，你出这么大事儿，怎么不给家里人说、啊？因为我是在拿于总电脑去修的路上发生这事儿的。我这个算不算工伤啊？我让你打架来着，啊！赶紧先去，处理一下伤口，走。你到底想怎么样？我还想问问你想干什么？你怎么可以跟他那么开心，还当着我的面，当我是什么？垫脚女郎吗？是你自愿去拍婚纱照的。婚纱照？你别逼我。不愿买单。不要买单，我不走。姚倩倩，我本来不想说伤你心的话。当初我有没有告诉你我已经订婚了？你答应我。好聚好散的，我才跟你在一起呢。难道你都忘了吗？现在是你反悔，是你搅乱我们的生活。那我现在问你，你想怎么样？是不是想我们三个人同归于尽啊？啊？你疯了吧？你就当我是疯了吧。看着你那么幸福。真的很想死。你现在弄得我想死。买单。倩倩，倩倩，等，倩倩，等等我。我恨我自己爱上你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你。倩倩，如果你打我，你就消气了，好，你就打吧，打吧。我和你，我和你为什么抱着别人的胸还可以说你爱我？倩倩，我跟你说过让你等我，只要我梦想成功了，我一定会娶你的，真的。现在娶我
，你现在娶我好不好？我怎么可能娶你啊？现在，我现在没钱没房子，我怎么可能娶你啊？我不在乎的，只要我能和你在一起，那就是幸福。我们总有一天会好起来的，会好的，会好的。芊芊，看着我的，看着我的眼睛，我一定，我一定会娶你，一定会堂堂正正的娶你。你是骗子，你是瞎子吗？我不信。我想给叶青一听吧，他一定很爱听。嗯、我现在给你两条路选择，要么你耐心等。要么你回意大利去，重新生活。然后我也告诉你，别长在我自己的身上。你给我的路，我不会走的，倒是你应该选择一下。要么和我结婚，要么离婚离弃。放开我！放开我！放开我！行，处理好了，稍等一下，再打一针破断风针。于总，你没事了，要不你先走吧。你通知你家人了吗？没事，我家里面有人来接我。那行，你先走了啊。嗯，谢谢于总。没事。还真是你啊！你叫我？你不认识我了？飞机场，你踢我两脚，到现在还疼呢，忘了？花花公子，不是你这人说话怎么这么难听啊？你就是花花公子，真不是。那些花边小新闻你处理干净了没？你误会我了。我的天，老天快把你收了吧！要不是我亲眼看到，我还真误会你了。我告诉你，我还替你保密呢，所以别不知好歹。哎哎哎，你听我说，哎呀哎呀，看来你还真不知悔改，你骗得了倩倩，骗得了那个小女孩，骗不了我。不是，找他干什么？我真是。你俩医生，啊，好疼。行，你们可以走了。好了，走走走，回家回家。按住，住，怎么回事啊？干嘛呢？啊，童父，你脑袋怎么了？怎么回事？他不小心磕了一下，在哪儿磕的？妈，我被人打了。被谁打了呀？怎么回事？静怡被谁打的呀？这这怎么回事啊？真是，真是不懂你啊！你小学生呢啊，买个菜还能给人打起来？哎呦，我别打我脑袋，我头疼，都被你打傻了。你现在也不接？哎，我问你，你什么时候才能长大呀？啊，你别忘了，你是个已经结过婚的人了啊，居然在街上打架，还被抓进公安局，一个巴掌又拍不响。他要不骂我，我能揍他吗？你还有理了你？我不也受伤了吗？你看我这，还有这边，你看。哦，真是的！啊啊啊！痛痛痛,痛！那个，这手啊，都肿了。怎么肿成这样了？啊？妈
，找他去。来，过河干嘛？我看看。哎呦，这这要是破了相怎么办呢？啊？反正医生说不会留疤的。缝了几针呢？三针。喂，你再说一遍你是谁？你今天把我女儿打伤了，你不知道吗？啊，你打算就这么算了吗？你知道我们今天花了多少医药费啊？啊，你们什么意思呀？啊，我可是缝了三针的，我没找你们，你们反而送上门了，真是恶人先告状。这谁呀、啊？这是打伤我的那家人。你把电话给我。喂。是你女儿让我女儿脸上缝了三针的，你，是你先挑事儿的啊！我今天告诉你，我要告你们，我要把你女儿送进监狱，送监狱！哎呦，哎，我女儿才是受害者啊！我要请律师告你们，告你们！她是受害者，我女儿手都肿了，你来看看，你来看看啊！你别跟我嚷啊，有理不在身高，我教育什么样的孩子我知道。我女儿啊，绝不会先动手打人的。妈，让他们赔钱，赔我们医药费。我跟你说，虽然我年纪大，但是我不是法盲，我懂法。我告诉你们，法庭上见。你就等着传票吧你。真是我，我从来都没有见过这么不讲理的女人。对，这声，我怎么好像在哪儿听到过？你家什么人呐？真是，这打狗还看主人呢。妈，你说我是狗啊？看我，我就打一比方。不过这也是的，我怎么听着这女人的声音那么耳熟啊现在给你两条路选择，要么你耐心等待我，要么你回意大利去重新生活。我也告诉你，腿长在我自己的身上，你给我的路我不会走的，倒是你应该选择一下，要么和我结婚，要么。想给花儿重新换点水，不小心打碎了。你别动，别扎着手，我来。你心疼了？什么？这花不是你老公送的吗？哦，没关系。算了，我拿扫帚扫一下吧。你别过来，别扎着脚。
知道了，还没结婚就开始管我啊！<笑>好了，不说了，拜拜。今天跟谁喝酒了？你猜。跟你男朋友。猜对了，我最爱的男人。倩倩，有件事，我一直想告诉你。但我又不知道该怎么跟你说，什么事啊？关于男朋友，你都知道了。静怡，我本来想告诉你，但是我明白，你爱他对吗？你相信我很爱他。你会祝福我们的，对吗？我需要你的祝福。要不是有王静，我也不知道爱一个人会这样甜蜜和紧张。好吧，倩倩，我理解你，我会祝福你的。只要他跟他的前女友断了联系就好。什么？那天在机场。我看见他跟他的前女友拉拉扯扯的，还拿我当挡箭牌，我真的很生气。可是我又不知道该怎么告诉你。什么机场？什么前女友啊？就是跟你从意大利回来的那个男的，手里还帮你拎着电脑，不是你男朋友吗？那不是我男朋友，电脑是我的，没错，但他只是帮我修电脑的。你认错人了，倩倩，我为了你我还踢了他呢。今天我看见他，又踢了他。算了算了，他看起来也不像是那种记仇的男人。那也不太好吧。不过你倒提醒我了，我的电脑在他那儿，那里面有很多我男朋友的照片。你看了以后一定会万分惊讶，我会惊讶，嗯，绝对超出你的想象。对，我要去把我的电脑拿回来。那好，取电脑的时候能不能把我也带上？我跟人家道个歉。好。金家，哎，叔叔，我怎么听说你打算结婚？跟谁呀、啊？不，谁说的吧？哼，这么大的事情，如果不是每每告诉我，到现在我还蒙在鼓里呢。每每，有这事儿，叔叔，好事儿。你也不小了，成家才能立业，这样也好让我给你的父亲有一个交代。嗯嗯嗯，这样吧，找个时间，把你女朋友带到家里来坐坐。呃，可能没那么快，我得跟人家先商量一下。那好，你自己定个日子，早点告诉我。好嘞，叔叔，放心吧。哈哈。哎呀，这个美美真是成事不足，败事有余。哎，喂，我是姚倩倩，还记得我吗？我的电脑在你那儿。哦，你好，你好，你的电脑我给你修了，嗯，修好之后我打电话给你吧。我的照片都在吧？应该在吧，那个很好修复的，你放心吧。好，那我就放心了，打电话吧。他说什么？电脑这几天就会修好的。那就能看到你们的密照了，让你看个够。到时候你不会害羞吧？怕害羞的是你吧？我？好吧，我做好心理准备
，进来。孙经理，您找我。把门关上。上面已经批准我的辞职报告了。哎，这是好事儿啊！你那边怎么样？准备好了吗？我工作已经交接完成了，就等您一声令下，我就冲锋陷阵。在这之前，我有一件事需要你帮我。行。对儿八呀！那行，飞哥。哎呀，你们，枪，不是吗？嗯。三三赖黄，你玩我玩。哟，哥几个玩着呢、啊啊啊啊啊。来了来了，找我们找老赵。老赵啊，来，我跟你说几句话。来，去吧去吧去吧去吧。去什么呀？有什么事儿啊？一会儿再说。哎呦，我就跟你说几句。你过来一下啊。去吧去吧去吧。你先走啊啊！哥几个，你们接着玩，接着玩啊。好的哎，接着玩啊。这不算你的，我让你啊。输多少？输什么呀？输，还没输呢。哎，我今儿手气刚好，你看你这一来，我搅和了吧？生活费都没了，你还有心思在这玩呢？赶紧拉活去！哎呦，亲爱的小姚同学，你得让我劳逸结合呀。这天你让我拉活，以后我得晕了。哎呦，还晕了，越活还越焦去了。我不管，把钱拿了。你管着呢吗？哎呀，那些钱不是都给人赔了吗？那那我现在也没钱呀、啊。我告诉你，今儿你要是再拿不出钱来呀、啊，明儿啊你就喝西北风去吧你。哎我要的资料打出来了吗？哦，马上，我待会给你送进去。哎，头没事了吧？嗯，没事了。好、哦，那就好。你头怎么了？我有必要跟你说我装修五官的事儿吗？是是没必要。那不就得了？不错，我那电脑是不是可以拿过来了？哦，我同学说了，今天下午就能取。真的？嗯。那就麻烦你了。不麻烦，不麻烦，我愿意为经理做些力所能及的小事儿。那个您好，我我我找个人，那我登记一下。哎，喂，经理，外面有人找。如果是女的话，就说我不在。是个男的。男的。谁找我？呃，小王。咱们老爷们之间的事情，倩倩虽然不是我亲生的，但是我一直拿她当亲闺女看着。你说，现在她天天在家哭得跟泪人似的，这事怎么办吧？我觉得我这件事情做得很不对，就想去你们家谈谈。去，去我们家？你谈什么谈啊？你能娶我们家倩倩吗？不行吧？你说你作为一个大公司的老板，你你跟自己未婚妻的好朋友一腿，你传出去都让人笑话。这对我们家倩倩，这也是一伤害啊。三万够吗
，最后一次陪你玩，就三个，别跟我说话。别数了，刚取出来，封条都没拆。<笑>放心啊，以后你们俩的事儿我……那那个，我我就先走了，啊。喂，静怡啊，逛街。好，我马上过去。又是零食啊，咱们吃不完的。倩倩喜欢吃零食，你看她瘦那样，我再给她买点好吃的，好好补补。倩倩，原来不是给我买的。吃醋啦？哎，买点这个，奶茶。白哥，你什么时候带你未婚妻给我们认识的？爸特别着急，哪儿来的未婚妻啊？找一个呀！哎，这这个不是在机场踢你那个女的吗？哎，又买冰淇淋了。拿大桶的。哎呀，小桶就行了。大桶的。好好。那男的不是那谁吗？不是那谁的男朋友吗？谁呀、啊？哦，你不认识？对对对。艾哥，要不你就让他装你女朋友，让爸高兴高兴。你行了吧？他做我女朋友超不过三天，我就得残废，踢死我。我觉得挺好的。行了吧你？哎呦，我真是没看出来啊！知人知面不知心呢，说起我来头头是道的。自己却做这么龌龊的事儿，恶心！坐。怎么了？姐，看什么呢？另外一边谁呀、啊？叶静怡。哟，就他让你们俩女人打得这么欢实。哎呀，我是真想不明白。你只需要明白，爱情就像是一场没有硝烟的战争，不是你输就是我赢，而我就是要当那个强者。这是王静的号码，按照这个号码打过去，就说影楼搞丢了他的资料，问他要个地址。我不会坐以待毙的。